Bueno, en este caso, observa, el teléfono ha sido ruteado. Uh -huh. Ya, perfecto. Esto que ves acá, ya lo puedes cerrar. Cerrarlo, sí, cerrarlo, no pasa nada, listo. Esto, mmm, bueno, esto es mío, ¿no? Lo minimizo. Esto, lo cierro, ¿no? Ojo, si quieres que no pese mucho, observa. El root descomprimido, vamos a ver. Mira. El root nosotros lo hemos descomprimido y el root original es este. ¿no? Lo que está dentro de este archivito son estos. Entonces, si quieres, seleccionas todo, borras todos menos este, menos el comprimido, ¿sí? Menos ese, ¿no? Los borras. Ya está, ¿ves? Solamente me quedo con ese, para que así, pues, mi equipo no se vaya llenando. Pero has visto, funciona, listo, ¿no? Ahí está. Y en la próxima oportunidad... Yo simplemente puedo rutear con confianza porque estos archivos ya funcionan. Tengo acá una carpetita que tiene todo lo que yo necesito. Tiene el Odin para flashear, su ROM para poder flashear. Es más, el Odin si quieres aquí adentro lo puedes colocar, depende de ti. El root tiene su propio Odin, tiene su propio archivito para rutear. Y lo hemos ruteado sin usar memorias externas. Otros saben usar externas, nosotros no. La colección de root solamente funciona sin memoria externa. Uh -huh. Súper fácil. Y la colección de roots ya tiene adentro su Odin y su archivo root respectivo para poder rootear. Perfecto. En este caso vamos a trabajar con acá, con la Z3X, ¿no? Con esta. Esta no, no, esta nada que ver. Si recuerdas, hemos indicado, este archivito te sirve para poder abrir este programa. Listo. Clic derecho acá y mejor si arrancas en modo administrador. Te lo dije, ¿no? Por si acaso, modo administrador. Clic. Esperamos un poquito, me sale una ventana de confirmación, clic izquierdo acá, donde dice sí. Ya está. Esperamos un poquito y pues va a cargar la interfaz de la Z, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque cuando quieres rutear, cuando, mejor dicho, cuando quieres liberar o hacer cambio de email, pues tu teléfono tiene que estar activado el ADB. A ver, profe. Primero me dijo que tengo que rutear. Ahora me dice que tengo que activar el ADB. ¿Pero y ese ADB es fácil o es difícil? <risa> es fácil, Gio, quien no te preocupes. Eso espero, profe, porque a mí me gusta este tema, pero tampoco quiero que sea tan complicado. Observa. Entonces acá yo debo de colocar con qué modelo quiero trabajar. ¿Recuerdas? Sí, profe, queremos trabajar con el J500M. Uh -huh. Colocas acá J500M. Listo. Dos clics acá, rapiditos, dos clics izquierdos rapiditos, ahí está, listo. Entonces, las opciones que estamos visualizando, flash, respaldar, desbloquear, reparar, todas estas opciones le pertenecen al J500M. Y voy a trabajar con la versión 29.5 de esta caja crack, listo. Chica, ¿puedo flashear? Sí, claro que sí, es más, chica. Um, si no me equivoco, Tapia <ríe> me pregunta siempre, Tapia, eso es lo bueno, que me gusta que me pregunten. Acá, por ejemplo... Y si Tapia estuviera acá, me va a preguntar, ¿y Flash para qué sirve? ¿Y este botón para qué sirve? ¿Y este Zipbit para qué sirve? El Zipbit es raras veces utilizado. ¿no? Milag milagro sería que lo utilices. Sobre todo se utiliza cuando has degradado de forma incorrecta. Ahí está, es tu respuesta, ¿no? Tiene varios usos. Pero observa, aquí dice reiniciar en modo Flash. ¿Y eso qué significa? Reiniciar en modo Flash significa que el celu automáticamente se va a colocar en estado download automáticamente en estado download. Uh -huh. Y usted eso me lo puede comprobar. <risa> claro que sí, Chio Kim, ¿no? Observa, inconscientemente yo ya ingresé al estado download. No, pues así, profe, yo quiero ver. Bueno, entonces, bueno, me adelanté, perdón, sí. Acá, ya sabes, ¿no? Botón más menos al mismo tiempo, home al mismo tiempo y power al mismo tiempo, en ese orden. Botón más menos primero, home segundo y power después, ya está. Entonces, checa. Sí, te dije, ¿no? ¿Sabes qué, Chio ¿Qué pasa si, profe, mira esas letras amarillas? Ah, no te asustes, Chio Kim, es normal, sí, no te preocupes, no te preocupes, ¿sí? Es consecuencia del root, pero no ha pasado nada, el celu sigue trabaja. Entonces, observa, en este caso, este botón te sirve para poder ingresar al estado download. ¿Cómo? ¿Este botón me sirve para ingresar al estado download? Uh -huh. Por ejemplo, te dije, ¿no? Chio Kim, ¿qué pasa si el botón de home no sirve? Entonces, ¿cómo vas a ingresar al estado download? Ah, claro, porque para ingresar al estado download, tú necesitas botón menos, botón home y botón power, ¿no? Si no tienes el home, no vas a poder ingresar, pues, al download. ¿O qué pasa si el botón menos no sirve? Entonces, con estos dos, no puedes ingresar al estado download, sí o sí necesitas menos home y power. ¿Y ahora qué hacemos? Por eso, mira, si presionas este botón, 
puedes ingresar al estado download. Checa. Lo conectas, ¿sí? Este paso va a funcionar si tu celo obviamente está bien, ¿sí? Profe, ¿y esto hay que activar? No, no hay que activar, mira, yo lo voy a desactivar, ¿sí? No pasa nada. Checa, ¿no? Presiono, bueno, aquí me pide permiso, ¿no? Yo lo cancelo. ¿no? Checa. Clic izquierdo acá, reiniciar el modo flash. Vamos a ver qué pasa. Esperamos un poquito, ¿sí? Bueno, creo que, sí hay que, creo que sí había que activar depuración USB. <risa> lo siento, lo siento. Bueno, te sirve, ¿no? Para poder experimentar. Prendemos. Sí. Mira, permite, permitir depuración USB. ¿Quieres que el programa se conecte con el celu? Sí, sí quiero, ¿no? Aceptar. Listo, ¿no? Ya está. Esto de los datos, nada que ver de negar. Listo. Esta vez sí, ¿no? He permitido depuración USB. Acá me dice, por favor, ¿me puedes confi confirmar depuración USB? Sí, aceptar. Listo. Ahora sí. Clic izquierdo acá en reiniciar en modo flash. Reiniciar en estado download. Esperamos un poquito. Y en este caso, el teléfono tiene que ingresar en estado download. Caso contrario, pues sin querer tal vez me he movido. Qué sé yo, ¿no? El cablecito tal vez está suelto. No sé. Vamos a ver acá. Vamos a ver. de un cachito. Aquí me dice teléfono no encontrado. Bueno. Ups. Ups. Ya ve, profe. No sirve. No, no es que no sirve. Simplemente tal vez el cablecito se me ha movido, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Acá me dice permitir depuración USB. Sí, pero esta vez trata de no moverlo mucho. Sí, le doy a aceptar. Listo. Esto, permitir acceso de datos, no, de negar. No, vamos a ver. Es bueno que pase estas cosas. Mira, otra vez me dice, no, ¿estás seguro? Tal vez el cable sí está suelto. Reiniciar en modo flash. Bueno, parece que no me deja. Bueno, hay que seguir experimentando, ¿no? No te preocupes. Listo. Otra vez. Pero se ha tardado. <risa> no sé qué habrá pasado. Listo. Le doy a aceptar. Ya, esto más, permitir, tal vez sea esto, ¿no? Me falta un más, ahí está, aceptar, listo. Perfecto. Entonces, reiniciar en modo flash. Ahí está, ¿no? Eso me faltaba, creo. Son detallitos, Chioquín, ¿no? Pero, ¿por qué, ¿por qué a usted le ha salido medio fallado? Mm, recuerda que estamos usando una caja crack. Yo tengo una caja física, ¿no? Entonces, en la caja física es un clic. En la caja crack... Un clic por demás hay que dar. Ya has visto, ¿no? Había que activar esas dos ventanitas y todo eso. Pero mira, Chaca, hemos ingresado al estado download. Más bien nos ha salido ese tipo de fallas para que si nosotros también vayamos jugando y experimentando, ¿no? no con esto directamente puedo flashear, ¿no es cierto? Mira, presionas este botón de flash y automáticamente vas a poder flashear con el sistema que tenemos cargado aquí. No, pero en este caso ya está flasheado. Yo no quiero flashear. Solamente quiero que veas, pues... Esto ya sabes, ¿no? Quiero que veas cómo puedes liberar, cómo puedes, ¿cómo se dice? Mm, cambiar email y todo eso. Pero recuerda, entre más actualizada esté la versión, pues mucho mejor para ti, ¿no? Atame. Recuerda, si sale letras amarillas, es consecuencia del root. ¿Y eso se puede arreglar? Sí, simplemente flasheas otra vez. O sea, a ver, a ver cómo. Primero, ya estás ruteado, sí, te salen las letras amarillas por consecuencia del ruteo. Uh -huh. Siguiente paso, pues... Um, cambias el email o lo liberas, después lo flasheas y listo, ya está. ¡Hala! O sea, primero hago el email y luego flasheo. Uh -huh. Flasheas para que desaparezcan esas letras amarillas. Pero vas a flashear una vez que hayas liberado. Listo, ya está. ¿no? Entonces, vamos acá a la interfaz. ¿ya? Me alejo un poquito. Perfecto. ¿no? Ups, mucho me alejo. Ya está. En este caso, yo quisiera liberar. ¿Pero te acuerdas? ¿Sabes qué, Chioquín? Si tú quieres liberar, tienes que activar el ADB. Sí, profe, el ADB, pero eso no me ubico muy bien. ¿A qué se refiere? Primer pasito, que tengas sí o sí drivers. Segundo pasito, pues mejor si tienes ya la caja crack instalada, perfecto. Siguiente pasito, hay que rutear. Sí, ya está ruteado. Uh -huh. El último pasito, el ADB tiene que estar activado. ¿El ADB? Uh -huh. ¿Y el ADB para qué me sirve? Simplemente es aquel que te da permiso, ¿sí? Aquel que te da permiso para poder continuar. Eso significa, pero ¿y eso cómo se activa? ¿Mm? Buena pregunta. Estamos trabajando con el modelo J500M. Y en este caso, este celu solamente soporta chip de... Solamente soporta chip de... Ay, chip de viva, perdón. Sí, no soporta chip de Intel ni chip de Tigo. Entonces, clic izquierdo acá. Si yo presiono clic izquierdo acá, 
Listo. Me va a mostrar las opciones para poder liberar. Aquí está, mira, está. Si presiono este botón, voy a poder liberar, pero no está conectado, no voy a poder hacer nada. Listo. Pero antes, ¿qué hemos dicho? Primero drivers, ya está. Siguiente tienes que tener el programa, la caja crack, ya lo tenemos. Siguiente tiene que estar ruteado. Ya está ruteado. Es más, mira, acá lo podemos comprobar, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya está ruteado. Me dice que soy un super usuario. Listo, drivers ya está, programa ya está, ya está ruteado. Me falta activar el ADB, aquel que me da permiso. ¿Y eso cómo se hace? Facilito. Checa. ¿Ves acá? Ah, aquí dice ADB. Uh -huh. Checa. Clic izquierdo acá y no me sale nada. Pero ¿qué cosa tiene que salir? Tiene que salir letras, tiene que salir tu dispositivo. ¿Y por qué no me sale? Ah, no está conectado. Uh -huh. Ya está. Conectamos. Ya, va a estar atento. Ya sabes, ¿no? Le das permitir a todo. <risa> permitir le das a cualquier cosa que te salga. Listo. Ahora sí. Checa. Le doy clic izquierdo acá para activar el ADB. ¿Ves? Ahí está, mira. Ya tenemos el permiso de este celu. ¿No? Entonces, clic izquierdo acá. Clic izquierdo acá. Listo, ya está. Ya tenemos el permiso. Este pedía el permiso y nosotros hemos dado clic y hemos dado el permiso. Otra vez, ¿no? Y ya está. Pero aquí sigue, profe, claro, es consecuencia de lo anterior, ¿no? Pero otra vez acá conectas. Ya. Le das permitir por si las dudas. Ya. Clic izquierdo acá. Listo, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a pedir permiso. ¿Sabes qué? Te doy permiso. Aceptar. Listo. Y clic izquierdo acá. ¿Sí? Pero ¿por qué esta vez ha hecho diferente? ¿Te das cuenta? Primero, hace rato he hecho esto y luego esto. Ahora, ahorita, ahorita he hecho este y luego este. ¿Te das cuenta? Tienes que ir jugando, ¿sí? Una de las dos opciones te va a servir. Ah, y una vez que ya esté activado el ADB, ¿qué hago? Como ya estás ruteado, como ya tenemos el permiso, ¿no? Listo. Clic izquierdo acá. Desbloquear. Mira. Clic izquierdo acá. Desbloquear. <risa> Y eso es todo, Chioquín. Eso es todo. Uh -huh. Clic izquierdo en desbloquear. Sí, desbloqueas. Presionas este botón y automáticamente ya está liberado. ¡Hala! Bien interesante. Uh -huh. Y digamos que el celu pide cuenta Google. Ah, buena pregunta. Checa. Aquí me sale Reset FRP React EE. Sí, profe, ya me di cuenta. Si el celu te pide cuenta, profe, mira el celu, ¿por qué se ha apagado? No, no, nada, que no te asustes, ¿no? Simplemente es por presionar, digamos. Ah, ya se ha invernado. Uh -huh. Digamos que el celu te pide cuenta Google, uh -huh. entonces, si el celu te pide cuenta Google, no te va a dejar manipular sus diferentes opciones. No te va a dejar desactivar o activar el desbloqueo OEM, no te va a dejar hacer nada. Entonces, vamos a Flash, ¿sí? Si te pide cuenta Google, clic izquierdo acá. Reiniciar en modo Flash, reiniciar en estado Download. Ya está, ¿ves? Vamos acá donde dice desbloquear. Clic izquierdo acá en desbloquear. Ya, Perfecto, clic izquierdo en desbloquear. Y observa, acá hay dos botones. Este botón, te dije, ¿no? Este botón te sirve cuando está en estado download. Este botón te sirve cuando está prendido. Pero te sirve si es que el ADB está activado. Mm, bueno, en este caso el ADB... Bueno, la clave es que si te pide cuenta Google tienes que activar, ¿no es cierto? Si te pide cuenta Google, pues no puedes manipular el teléfono. A eso me refiero. Si te pide cuenta Google... Pues no puedes manipular el teléfono, no puedes hacer ciertas configuraciones. Te vas directo acá al estado download. Te vas al estado download, bien sea de forma directa, ¿no? Con el programita clic, ¿no? o bien directamente con las manos. De ti depende, ¿no? Hace rato hemos visto que de forma directa, con un clic, hemos ingresado al estado download. ¿No es cierto? Uh -huh. Pero acá, en este caso, lo podemos hacer también acá, siempre y cuando estés en el estado download, ¿no? Si te sale este botón, Reset FRP React EE, si te sale este botón, puedes quitarle cuenta a Google. Observa, le das un clic, profe, y si doy este botón, ¿no tenemos que activar el ADB? No, no tienes que activar, pero aquí está activado. Nah, no pasa nada, ¿no? Esto no es, no es necesario que esté activado. Mira, observa, le doy un clic acá, va a desaparecer, ¿ves? Va a desaparecer porque el ADB solamente funciona cuando el teléfono está prendido. Ah, ya veo. Cuando el teléfono está prendido hay que darle permiso. Ahorita, al estar en estado download, es como que estuviera apagado. Listo, ¿no? Entonces, si te sale justo de suerte este botón, ¿sí? Ya es el FRP RIAE. Este botón te sirve para quitar cuentas Google cuando está en este estado. Clic izquierdo acá. Esperamos un poquito. Mira, checa. Estás realizando un procedimiento acá. Mira, checa. Voy a ver hacia abajo. Mira, esta vez. Checa. Aquí dice, ¿sabes qué? 
te dice, ¿sabes qué? Nosotros, pues, nos hemos conectado correctamente, uh -huh. la configuración ha sido un éxito, hemos leído el archivo PIT, el propio programa ha manejado el archivo PIT, ¿ya? ¿No? Al mismo tiempo, pues, le hemos quitado la cuenta Google, ¿te acuerdas? FRP Log, uh -huh. al mismo tiempo la cuenta Google le hemos quitado, listo, ¿te acuerdas? Erasen está en inglés. La cuenta Google lo hemos eliminado. Listo, ¿sabes qué? Ya no tiene cuenta Google, ya no pide cuenta Google. Pero para poder completar el reseteo, para poder completar la eliminación correcta de esa cuenta Google, por favor, restablece los datos de fábrica. Haz un factory data reset, ¿te acuerdas? Botón más, botón home, botón power. Te pide que hagas un hard reset, pues para poder quitar totalmente de raíz esa cuenta Google. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué te parece? Entonces, pues, es fácil, ¿no es cierto? <risa> es fácil quitar cuentas Google, es fácil liberar. No hay mucho problema en Chiyokin. ¿Eh? Ahí está. Pero, ¿podemos ver, un, ¿podemos ver un ejemplo de liberación? Sí, claro que sí. Pero hasta acá hemos visto cómo puedes flashear, cómo puedes rutear, cómo puedes quitar cuenta Google. Y, pues, enseguida vamos a ver cómo podemos liberar. Pero has visto, ¿no? Es facilito, ¿no? Y si quiero cambiar email, ah, vamos a ver, mientras esto va encendiendo, ¿sí? Es normal que tarde, sí. Después de quitar cuenta Google, es normal que tarde un poquito, porque está aplicando los cambios. Clic izquierdo acá en separar, sí. Bueno, por si acaso, si no lo ves, clic izquierdo acá en separar, sí. Y checa, la versión 29.5 no me da el chance de separar email. Ups, ¿y ahora qué hacemos? Fácil, tú necesitas actualizar de versión. Puedes pasarte a la versión treinta y tantos, cuarenta y tantos, tú consigues. Y listo, ya puedes hacer cambio de email. Ah, bien fácil. Uh -huh. Así, Chiokin, ¿ves? Profe, y a ver, checa. Yo te dije, ¿no? ¿Sabes qué, Chiokin? Si te sale el botón Reset FRP React EE, entonces, listo, es fácil quitar cuenta Google. Acá voy a colocar J700M. ¿sí? Listo, J700M. Enter. Las opciones que veo de flash, de espaldar, desbloquear, son del J700M. Vamos acá a desbloquear. Y en este caso, checa, me sale Reset FRP React EE. Entonces lo llevo al estado download, presiono clic izquierdo acá y chao, cuenta Google. Uh, 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 con un par de clics. Pero, ¿qué pasa si fuera el modelo G532M, el J2 Prime? O el J7neo, vamos a ver, el J7neo. J7neo es J701M. Enter, vamos a ver. Desbloquear, pero observa. En desbloquear no me sale Reset FRP. Ups, ya sabes, ¿no? Sí, ya se profe mejor si consigo una versión más actualizada. Si consigues una versión más actualizada, entonces tu cajita, tu caja crack, puede hacer muchas cosas, soporta más modelos, ya puede hacer cambio de email, porque que yo sepa, la versión 37, no, 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 la versión 32 o 33 ya puede hacer cambio de email del J7neo. Pero mira aquí, aquí dice que no se puede, ¿no? Pero se puede, solo que hay que conseguir una versión más actualizada, listo. Si consigues una versión más actualizada, estas opciones son lo mismo, solo que en este caso, acá desbloquear va a tener más opciones o va a tener más botones. Listo, ya está. Perfecto, ¿no? 